வாழ்க வையகம் வாஷிங் பவுடர் துணி துவைக்கிற பவுடரை வீட்லேயே எப்படி நமக்கு நாமே செய்கிறது அப்படிங்கிறத மூன்றே நிமிடத்தில் திருமதி பிரியதர்சினி அவர்கள் கோயம்புத்தூர்காரங்க இப்போ உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போகிறாங்க பார்த்து வீட்லேயே பண்ணுங்க அருமையாக இருக்கு அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது துணி துவைக்கும் பொடி இந்த துணி துவைக்கும் பொடிக்கு தேவையான பொருட்கள் பூந்திக்காய் தோல் ஒரு கிலோ சீவக்காய் அரை கிலோ வெட்டி வேர் கால் கிலோ வெட்டி வேரை பயன்படுத்தணும் வாங்க துணி துவைக்கும் பொடி எப்படி அரைக்கலாங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இதற்கு பூந்திக்காய் தோல் ஒரு கிலோ எடுத்துக்கணும் இந்த பூந்திக்காய்னா என்ன அப்படிங்கிறத இந்த பூந்திக்காயும் தான் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் நுரை வரவதுக்காக பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூந்திக்காய் தோலில் தான் அவங்க துணி துவைக்கிறது பாத்திரம் கழுவுறதுங்கிற எல்லா விதமான வேலைகளையும் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க அதனால இப்போ நம்ம இந்த பூந்திக்காய் தோலை பயன்படுத்தலாம் இதை மிக்சியில் போட்டுடலாம் இது நல்லா நுரைய கொடுக்கும் இந்த பூந்திக்காய் தோல் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஷீவக்காய் சிவகாய் எதுக்கு அப்படின்னா துணியில் இருக்கிற அழுக்குகளையும் கரைகளையும் நீக்குவதற்காக நம்ம சிவகாய பயன்படுத்துறோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வெட்டி வேர் வெட்டி வேர் பார்த்தீங்கன்னா கடையில் இந்த மாதிரி கிடைக்கும் இப்படியே நம்ம முழுசா போட்டு அரைக்க முடியாது அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும்னா சிறு சிறுசா இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இந்த வெட்டி வேர் எதுக்காக நம்ம பயன்படுத்துறோம் அப்படின்னா வாசனைக்காக இப்ப எல்லாமே வாசனையை நம்ம பயன்படுத்தி பழகிட்டோம் அதனால இந்த வாசனை கொடுக்கறதுக்காக நம்ம வெட்டி வேரையும் இதோட சேர்த்துக்கிறோம் இதை நம்ம இப்போ அரைக்கலாம் இதை நம்ம இப்ப எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா இப்போ நீங்க மிஷின்ல துவைக்கிறவங்க இந்த பொடிய என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு சிறு காட்டன் துணி எடுத்துக்கணும் அதுல ரெண்டு ஸ்பூன் இந்த பொடிய அந்த காட்டன் துணியில போட்டு கட்டிடணும் கட்டிட்டு நீங்க மிக்ஸ் வாஷிங் மிஷின்ல போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா எப்பவும் போல எப்படி நீங்க அந்த மற்ற பொடிகளை எப்படி நீங்க வாஷிங் மிஷின்ல பயன்படுத்துறீங்களோ அதே மாதிரியே இந்த பொடியையும் நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம் ஆனா இது நீங்க அப்படியே போடாம ஒரு சிறு மூட்டையா கட்டி போட்டுடலாம் இல்ல நம்ம வீட்டுல இந்த பழைய சாக்ஸ் எல்லாம் வீணாதானே இருக்கும் அந்த சாக்ஸ் குள்ள கூட நம்ம போட்டு ஒரு முடிச்சாக்கி அந்த வாஷிங் மிஷின் குள்ள நம்ம இந்த பொடியை போட்டு துவைச்சிக்கலாம் இல்ல நான் கையில துவைப்பேன் பக்கெட்ல துவைக்கிறவங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா இத ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டு நல்லா தண்ணி திருகி விட்டீங்கன்னா நல்லா நுரைச்சி மேல வரும் அதுக்கப்புறம் துணிகளை எல்லாம் அதுல போட்டு நினைச்சு வச்சுட்டு ஒரு ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு அந்த துணி எடுத்தீங்கன்னா நல்லா அழுக்கு புல்லா அந்த தண்ணிலேயே தேங்கிடும் நீங்க அந்த துணியை எடுத்து ஒரு சின்ன ஒரு கும்மு கும்மி அலசி போட்டீங்கன்னா போதும் துணி பழிச்சுன்னு ஆயிடும் அப்புறம் இந்த இதுல நம்ம துவைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா எந்த விதமான கெமிக்கல்ஸும் இருக்காது நம்ம வந்து நினைக்கிறோம் சாப்பிட்றனால மட்டும்தான் நம்ம உடம்புக்குள்ள கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் போகுது அதனாலதான் நம்மளுடைய ஆரோக்கியம் குறையுதுன்னு நினைக்கிறோம் ஆனா அப்படி கிடையாது நம்ம பயன்படுத்தி இப்ப பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிற ஒவ்வொரு பொருள்லயுமே கெமிக்கல் இருக்குது இப்ப துணி துவைக்கும் பொடியிலையும் கெமிக்கல் இருக்கு அதுல நம்ம துவைச்சு நம்ம துணியை போடும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஸ்கின் வழியில அந்த வேர்வை துவாரங்கள் வழியில அந்த கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் உள்ள போயிட்டு தான் இருக்கு அதாவது அதை வந்து நம்ம டைரக்டா வாயில சாப்பிடறதும் ஒண்ணுதான் போட்டு நம்ம ஸ்கின் வழியில உள்ள போறதும் ஒண்ணுதான் அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த மாதிரியான இயற்கை பொருட்களை பயன்படுத்திக்கலாம் 